இதில் சைபர் ஃபாரன்சிக் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லி ரெண்டு சொல்கிறாங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறீங்க ஆ ஸோ இது ரிலேட்டடாக ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சு ரெக்கவர் பண்ணுற ஒரு பவர்ஃபுல்லான வேலை தான் சைபர் ஃபாரன்சிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ரெண்டாவது இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டினா என்ன அப்படின்னா வந்து டேட்டாக்களை செக்யூர் பண்ணுற கான்செப்டுங்க எப்படிலாம் டேட்டாவை செக்யூர் பண்ண முடியும் செக்யூரான பாஸ்வேர்ட் மூலமாக பண்ணலாங்க டேட்டாவை என்ட்ரி பண்ணி வைக்கலாங்க இல்லை டூல்ஸ் மூலமாக நீங்கள் டேட்டாவை மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஏஐ வந்து சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லை இதுக்கு ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்சஸ் என்ன சார் சி ஆக்சுவலாக வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி வந்து நீங்கள் ஐடி ஃபீல்டு நுழையணும் டெக்னிக்கலாக லேர்ன் பண்ணிக்கணும் கரியர் அட்வைஸ் வேணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வியூவர்ஸ் இன்றைக்கான பாட்காஸ்ட்டில் நம்ம எத்திக்கல் ஹேக்கிங் பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் கீ லாகர் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் மாதிரியான டூல்ஸ் பற்றியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொன்றா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க சாணியமாக நீங்கள் பயங்கர டெக்னிக்கல் செஷன் இருக்கு நான் நினைக்கிறேங்க இந்த பாட்காஸ்ட் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டெக்னிக்கலாக பேச போகிறோம் நினைக்கிறேங்க ஸோ வணக்கம் வணக்கம் அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கு வணக்கங்க வணக்கம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்திய அரசாங்கத்தோட சைபர் ஹைஜின் ப்ராக்டிஷ்னருங்க ஓகே அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வந்து லைக்கு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டுமே வந்து சைபர் செக்யூரிட்டியில் பண்ணியிருக்கேன் சூப்பர் சார் கண்டிப்பாக வந்து லைக் நிறைய விஷயம் நம்ம பேசலாங்க உங்கள் கேள்விகள் நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே சார் ஸோ உங்களோட கேள்விகளுக்கு முன்னாடி வந்து லைக் நம்ம கம்பெனியில் படித்து பிளேஸ் ஆன மாணவர்கள் தான் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அண்டு என்னுடைய தங்கை கீர்த்தனை பற்றி நான் பேசுகிறேங்க ஸோ என்னுடைய தங்கை கீர்த்தனாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுங்க பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுங்க ஜேஎன் இன்ஜினியரிங் காலேஜுங்க சென்னை இப்போ தங்கச்சியோட வந்து ஸ்பீச் நம்ம கேட்கலாங்க என்னோட நேட்டிவ் சென்னை தான் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் பாஸ்ட் அவுட் என்னோடய பாஸ்ட் அவுட்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸில் வந்து சேல்ஸில் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க அங்கே என்னால் ரொம்ப நாள் ஒர்க் பண்ண முடியல இப்போ ஒரு நல்ல கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகிருக்கேன் ஸோ பேங்கிங் டொமைனில் ஒர்க் பண்ண என் தங்கை பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து ஒரு டெவலப்பராக பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க ஓகே ஓகேவா நேர்மையாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்து பெரிய கெரியர் கேப்புங்க அண்ட் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஐடி பேங்கிங் செக்டர் மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நேர்மையாக வேலைக்கு போயிருக்காங்க எல்லாராலையும் நேர்மையாக போக முடியும் நம்பிக்கையோடு போகிறான மட்டுமே போதுங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன கைடன்ஸாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க உங்களோட கேள்விகளுக்கு போகலாங்க எஸ் சார் சார் நம்ம எத்திக்கல் ஹேக்கிங்னால் என்னென்னு பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஃபேஸஸ் ஆஃப் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல சார் ஸோ என்னென்ன ஃபேஸஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சார் சி ஆக்சுவலாக வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி ஓகே ஆபத்து வரத்துக்கு முன்னாடி காப்பாற்றுறவங்க தான் இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸுங்க ஓகே ஒரு கம்பெனியில் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணல பட் ஆனால் கம்பெனிக்கு வந்து ஃப்ரீலான்ஸாக சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னா அவன் எத்திக்கல் ஆக்குறேங்க ஓகே ஒரு கம்பெனிக்கு அஃபீஷியலாக நான் ஜாயின் பண்ணி ப்ரொஃபஷனலாக வந்து லைக் கம்பெனியோட டேட்டாவில் செக்யூர் பண்ணி தரேன் அந்த பாலிசியை ஃபாலோ பண்ணினா அவன் சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுங்க ஓகே இவங்க ரெண்டு பேருமே ஃபாலோ பண்ணுற அஞ்சு முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் என்ன ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ஹேக்கர்ஸோ இல்லை சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டோ எத்திக்கல் ஆக்கிறோ வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது ரிகானசன் சொல்லுவாங்க அதாவது எதிரி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி அவங்க விஷயத்தை பற்றி லேர்ன் பண்ணிப்பாங்க ஒரு வெப்சைட்டாக ஹேக் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சர்வர் எங்கே இருக்குது அதோட ஐபி அட்ரஸ் என்ன ஓகேவா அதனுடைய ஏ ரெக்கார்டுங்க அந்த மாதிரி அந்த சர்வோட பேர் என்ன என்ன மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் அது இயங்குது அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை எடுக்கிறதா ரெக்கார்னைசன்ஸ் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த சர்வரை கண்டுபிடிச்சாச்சுங்க அதில் என்னெல்லாம் போர்ட் அவைலபிளாக இருக்குது எது மூலமாக உள்ள நுழைய முடியுன்ட்டு ஸ்கேன் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஓகே அதுதான் ஸ்கேனிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணியாச்சுங்க ரெக்கார்னைசன்ஸ் மூலமாக அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து அடிஷ்னலாக டெக்னிக்கலாக உள்ள நுழையிறதுக்கான ஸ்கேனிங்லாம் பண்ணுவாங்க ஸ்கேன் பண்ணி இந்த போர்ட்லாம் அவைலபிளாக இருக்கா அது வழியாக உள்ள நுழைய முடியாதான்ட்டு அந்த கெய்னிங் ஆக்சஸ் மூணாவது ஸ்டெப் எக்ஸாக்ட்லி மூணாவது ஸ்டெப்பாக வந்து கெய்னிங் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க அது பண்ண பின்னாடி உள்ள நுழைஞ்சிட்டா அந்த ஆக்சஸை மெயின்டைன் பண்ண முடியுதா வேறு ஏதாவது பாசிபிலிட்டி இருக்குது அதில் பண்ணுறதுக்குனா மெயின்டைனிங் ஆக்சஸ் ஓகே அண்ட் அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா
ஓகே சார் சார் இப்போது இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கிங்க்கு என்ன மாதிரியா டூல்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குது சார் ஸோ நான் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டூல்ஸே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க ஒரு நெட்ஒர்க்கை ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு என் மேப்புன்ற ஒரு டூலை பயன்படுத்துவாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த டிராஃபிக்கிங்க உள்ளே வர டேட்டா பேக்கெட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிராஃபிக்காக நான் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒயர் ஷார்க்குங்க அதுக்கப்புறமா அந்த வெப் அப்ளிகேஷனுடைய செக்யூரிட்டி எல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வெப்சைட் ஒழுங்காக வேலை செய்தா செக்யூரிட்டி நல்லா இருக்குது பர்ப் சூட்ன்ற ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணுவாங்க இது இல்லாமல் வந்து நிறைய செக்யூரிட்டி ரிசர்ச்சுங்க வைரஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு வைரஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்குன்ட்டு அதுக்கெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு மெட்டாஸ் ப்ளாய்ட் அப்படின்ற ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒன் எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஓடபிள்யூஏஎஸ்பி அப்படின்ற ஜாப் டூலை பயன்படுத்துவாங்க அண்டு எத்திக்கல் ஹேக்கிங்க்கு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே இருக்குங்க அது பேர் காலி லினக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மூலமாகவும் ஃபுல்லாக அதில் ஃபுல்லாக இது எஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எம்பாய் வித் லாட் ஆஃப் டூல்ஸுங்க நான் சொன்ன டூல்ஸ் எல்லாமே அதிலே இருக்குங்க இது இல்லாமல் வந்து நெசஸ் அப்படின்ற ஒரு டூல் இருக்குங்க வல்னரபிலிட்டிலாம் ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு ஆன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆன் சர்வர்ஸ் ஆன் வெப்சைட்ஸுங்க இது எல்லாமே வந்து மேஜரான சூப்பரான டூல்ஸுங்க ஓகே சார் நிறைய டூல்ஸ் சொன்னீங்க எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எத்திக்கல் ஆக்கிறவோ சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்டாக மாறினா இந்த டூல்ஸில் நீங்கள் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகணும் அப்படி ஏதாவது நீங்கள் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம் சரி சார் என்னோட அடுத்த கேள்வி வந்து இந்த ஏஐ வந்து சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லை இதுக்கு ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்சஸ் என்ன சார் சி ஆக்சுவலாக வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி வந்து ஒரு டேட்டாவை செக்யூர் பண்ணுதுங்க ஒரு விஷயத்தை ஆட்டோமேட் பண்ணுறது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஓகே ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஹேக்கிங் நடக்குது ஒரு சர்வரில் ஒரு சேஞ்ச் நடக்குதுன்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரிவென்ஷன் தரதுக்கு ஏஐ இப்போ செம ஃபேமஸுங்க சைபர் செக்யூரிட்டியில் ஓகே சார் பைத்தான் மூலமாக நிறைய ஏஐ ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸை எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு வேலை நடந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை நடக்கணுன்ற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தம்பி ஆன்டி வைரஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நைட் ஒரு ரெண்டு மணிக்கு இன்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணும் ஒரு பத்தாயிரம் கம்ப்யூட்டர் வச்சுக்கலாம் நம்ம உட்காந்து மேம்ல பண்ண முடியுமா அதை ஆட்டோமேட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே அதை ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டாங்க ஏஐ பார்த்துக்கும் எல்லா கம்ப்யூட்டரும் டிப்ளை பண்ணுறதுங்க ஓகே அதுதான் நிறைய டெவாப் டூல்ஸ் தான் வந்துருச்சுங்க புரியல ஓகேவா ஸோ இதுதான் கண்டிப்பாக வந்து ஏஐ வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜாக தான் இருக்குங்க ஓகே ஆமாங்க சரி சார் இப்போ இதில் சைபர் ஃபாரன்சிக் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லி ரெண்டு சொல்கிறாங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க ஆ ஸோ இது ரிலேட்டடாக ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சு சார் சைபர் ஃபாரன்சிக்ஸ்னால் வந்து அழிஞ்சு போன டேட்டாவை ரெக்கவர் பண்ணுறது வந்து சைபர் ஃபாரன்சிக்ஸுங்க ஒரு டேட்டாவை ரெக்கவரி பண்ணுறதுங்க இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொலிட்டிஷியன் இருப்பார் மொபைல் இருக்கிறது வந்து டெலிட் பண்ணிட்டாரு லேப்டாப் வந்து டெலிட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா இப்போ போலீஸ்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு பொலிட்டிஷன் வந்து டெலிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா போலீஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த லேப்டாப்லாம் வாங்கி அந்த டேட்டாவெலாம் ரெக்கவர் பண்ணி கோர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஓகேவா அந்த ரெக்கவரிங் இந்த டேட்டா வைரஸால் டேட்டா அழிஞ்சிருக்கும் இல்லை மேனுவலாக டெலிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏதாவது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா மொபைலோ லேப்டாப்போ அதுலேருந்து டேட்டா ரெக்கவரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் மூலமாக ரெக்கவர் பண்ணுற ஒரு பவர்ஃபுல்லான வேலை தான் சைபர் ஃபாரன்சிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ரெண்டாவது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டினா என்ன அப்படின்னா வந்து டேட்டாக்களை செக்யூர் பண்ணுற கான்செப்ட்டுங்க எப்படிலாம் டேட்டாவை செக்யூர் பண்ண முடியும் செக்யூரான பாஸ்வேர்ட் மூலமாக பண்ணலாங்க டேட்டாவை என்க்ரிப் பண்ணி வைக்கலாங்க இல்லை டூல்ஸ் மூலமாக நீங்கள் டேட்டாவை மானிட்டர் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ அது மூலமாக வந்து உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை செக்யூர் பண்ண முடியுங்க ஓகே சார் ஓகே சார் சார் இப்போது இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கில் கீ லாகர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெக்னிக் இருக்குது சார் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் கீ லாகர் அப்படின்றது வந்து நிறைய கீ லாகர் டூல்ஸ் இருக்குங்க இது ஒரு ஹேக்கிங் டூல் தாங்க ஓகே ஹேக்கிங்கான ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் கீ லாகர்னு சொல்லுவாங்க கீ லாகர்னால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சொல்லிக்கு நிறைய முன்னாடி முன்னாடி காலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்டர்நெட் வந்து அப்போ தான் பூம் ஆகிட்டு இருக்கிற காலங்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ப்ரௌசிங் சென்டர்ஸ்லாம் இந்த கீ லாகர் சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க ஓகே இன்ஸ்டால் பண்ணி விட்டாங்கன்னா வந்து நமக்கு தெரியாது நம்ம வந்து லைக் ப்ரௌசிங் சென்டர் அந்த காலத்தில் வந்து இப்போ இப்போ இருக்கிற மாதிரி இன்டர்நெட் கிடையாதுங்க நாங்கள் ப்ரௌசிங் சென்டர் போய் தான் ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ ப்ரௌசிங் சென்டருக்கு போயிட்டு யூஸ் அண்ட் நேம் பாஸ்வேர்ட்லாம் போட்டால் நீ என்னெல்லாம் இந்த கீபோர்டு
ஓகே சார் அப்போது இந்த எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா என்ன சார் அதாவதுங்க எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷனும் இன்னொரு வகையான ஹேக்கிங் டெக்னிக் தாங்க ஓகே எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன்னா என்னென்னா உங்கள் டேட்டா பேஸுக்கு லைக் சில வீக்னஸ் இருக்கும் ஓகே அந்த கொரீஸ்லேயே வந்து சில மேதரி அடித்தா வந்து டேட்டா வந்துடும் ஓகே அந்த மாதிரி வந்து எஸ்கியூஎல் இருக்கிற ஒரு வீக்னஸை பயன்படுத்தி இங்கேருந்து ஹேக்கிங் கமாண்டை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ கிளைண்ட்டில் இருந்து ஹேக்கிங் கமாண்டை இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது இந்த சர்வருக்கு அது சரியாக புரியாமல் டேட்டா பேஸுக்கு போயிட்டு டேட்டா பேஸில் மொத்த டேட்டா எடுத்து கொடுத்துருவோம் ஓகே சரிங்களா ஓகேவா அதுதான் எஸ்கியூஎல் இன்ஜெக்ஷன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே எஸ்கியூஎல் சர்வ் டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணி எஸ்கியூல் டேட்டா எடுத்துருவாங்க எஸ்கியூல் வீக்னஸை பயன்படுத்தி அதான் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் இப்போ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல அவங்க அந்த வீக்னஸை பயன்படுத்தி எல்லா யூசர் நேமும் எடுத்துப்பாங்க எக்ஸாக்ட்லி ஒரு யூசர் நேம் கொடுப்பாங்க பாஸ்வேர்டு கொடுக்க அந்த இடத்துல வந்து ஹேக்கிங் அமௌண்ட்ஸும் கொடுத்து அது மூலமாக எஸ்கியூல் வீக்னஸை பயன்படுத்தி அந்த டேட்டா எடுத்துருவாங்க ஓகே யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் எடுத்துருவாங்க ஓ அப்படி தான் நம்ம டேட்டாஸ்லாம் லீக் ஆகிக்கிட்டு இருக்கா சார் எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி ஓகே சார் சார் நம்ம இப்போது இந்த பாட்காஸ்டில் நிறைய டூல்ஸ் பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சார் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டியில் நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஓகே சார் அதாவது நெட் ஒர்க்கிங் வித் சைபர் செக்யூரிட்டி காம்பினேஷனில் வந்து பிளேஸ் ஆன நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் வந்தாங்க இவங்க எல்லாருமே நம்ம கம்பெனியில் படித்து நேர்மையாக வேலைக்கு போயிருக்காங்க ஓகேவா நம்ம கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க உங்களை நாங்கள் படிக்க வைப்போம் ப்ராக்டிக்கலாக ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ண வச்சு இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ்க்கு நாங்களே ட்ரெயின் பண்ணி இன்றைக்கு ரெசியூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்து வேலை கிடைக்கிறதுக்கு ஜாப் அசிஸ்டன்ஸ் நம்மளே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே எல்லா உதவியும் பண்ணுறோம் ஒரு வேலை நீங்கள் சைபர் செக்யூரிட்டி மாதிரி ட்ரீம் ஃபீல்டுக்குள்ள போன் நினச்சிங்கன்னா வந்து நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாங்க என்னுடைய நம்பருங்க இமெயில் ஐடி அண்டு இன்ஸ்டான் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் நம்பிக்கையோட போராடுங்க நாம ஜெயிப்போம் ஸோ நிறைய கேள்விகள் நீங்கள் என்ன கேட்டிருக்கேன் நானும் டயர்ட் ஆகிட்டுங்க ஸோ வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி சார் ஸோ நன்றி வாழ்க தமிழ் நாம் வீழ்ந்தாலும் நம் இனம் வாழட்டுங்க நன்றி ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாக சொல்ல ஆசைப்படுறது இவங்க எல்லாமே நம்மகிட்ட படித்து பிளேஸான ஸ்டூடெண்ட்ஸு